Всем привет, с вами Михаил, и это рубрика «Автоматические фермы». Ладно, начнем сразу. Для этого мне понадобится. Сначала покажу пример. Как, наверное, некоторые из вас знают, если закрыть растущую пшеничку, то она выпадает с 1, 2, 5. Вот. На этом примере можно построить очень интересную ферму. Стройки опять буду в воздухе. Без моего любимого песчаничка. Нет, как-то нехорошо. Вот так. Возьмем земличку и приступим. Вообще я вам советую делать ее внутри. Где-нибудь в пещере. И да, пожалуй, я изменю своим лучшим качеством. Потому что я строю вверху и пойду искать пещеру так ну вот я сделал подходящую пещерку 5 на 5 она у меня получилась вроде ну да 5 на 5 и вы конечно можете брать любой размер какой вам нужен и сейчас будет долгий процесс заполнения водичкой Ну вот, по-моему, я все заполнил. Если кто-то что-то заметил, что я пропустил, извиняйте. Теперь мы заполняем эту область земличкой, которую мы впоследствии спахаем. И тут подойдет... Она уже получается полуавтоматической. Когда мы убираем факел, все уже само убирается. Но с версии 1.2.3 нам доступен новый блок, который называется... Сейчас... Точно никто не знает. А, фонарь. Фонарь. Мы можем провести редстоун из любого нам доступного места. И уже начинать. Хотя нет, я сделаю по-другому. У меня будет немножко повыше. Вот. Теперь мы берем банальную мотышку. Да, кстати, это я недавно Майнкрафт Вики узнал. Про то, что в темноте семена выпадают. Но это только происходит с пшеничкой. И теперь мы, собственно, возьмем пшеничку саму. Да, кстати, темнота должна быть идеальной. Под ночным небом не подойдет. Так что, так что стройте какие-нибудь помещения. Полностью отхороженные от внешнего мира. Вот, мы сейчас ее посадим по-быстрому. И я продемонстрирую, как она работает. Вот к этому блоку мы можем подвести из любого места редстоун. И теперь мне надо ее вырастить. Ну вот, все готово. Проверяем. Оп, и все выпало. Вот так она и работает. Ну, отлично. Опс, темно. В общем, мы все поняли. И через 2 секунды я вам покажу то, что я сделал. Ну вот то, что я построил. Выглядит оно вот так. Тут 8... Нет, даже 9 на 9. Как же я мог без своего любимого песчаника обойтись. Но ее недостаток в том, что она может только сверху активироваться. И мы ее сейчас проверим. Как видим, все там уже засажено. Оп, оп. А теперь пошли собирать лут. Вот все выпало. Клево. И через секунду я ее разнесу. Ха-ха, вот. Все, прощай, ферма. Бабах, и нет моей фермы. Кстати, как хорошо получилось. Разнесло абсолютно все. А вот то, что мы с нее собрали. То есть площади 80 блоков мы собрали. Ну, почти полтора стака пшенички. И два почти с половиной стака семян. И теперь я покажу то, что я буду применять в дальнейшем. Ну вот, наконец я доделал. Я тут думал, как сделать вход я так и не додумался в общем вот я уже буду пользоваться есть блок воды у нас и все тут растет тут я вспомнил что я ступил сейчас кое-какую вещь сделаю вот в общем когда мы вырубаем ничего не происходит вау косится чуть-чуть она все-таки косится 
Отлично. Ну, я хотел здесь поршнями сделать, но не получилось у меня. Это я сделал в форме пирамидки. Там много редстоуна. Короче, прикольно. И мы сделаем вот так. Вот так. И заходим. Нет. Еще нет. Слишком быстро. Повторитель не успели вырубиться. Ждем. Вырубаем. Да что такое? Ну, все видели, все вырубил. А, вспомнил, ступил вот здесь. Ничего, сейчас я это поправлю. Это нелегальная семечка, мы убираем. Возьму земличку. Как я там делал? Вот так, все. Доделал. Теперь у нас там все отлично. Извиняюсь за шумы на заднем фоне. А почему вот он не убрался? Странно. Какие-то проблемы с ней. Ждем. Включаем. Заходим. Не знаю, почему он не убирает этот блок. Хм. Странно. Проверим. Здесь идеальная темнота. А, все убрался. Отлично. Оп, и все. Итого с 80 блоков нам прилетело <с> столько же 64. Один стак, то есть. И чуть-чуть. Ее сейчас я не буду использовать, потому что это неправильно. Я ведь начал играть по-честному. Так что у меня еще нет семян. Наверное. И я тут покажу, что я достиг. Я тут правда по-честному играл. Долго бегал за вот этим вот гадом, который там гавкает. Три кота защищают меня от криперов по ночам. Собачку я могу вызвать. Мою овчарку. Ко мне моя овчарка. Вот она. Перезарядим овчарку. Засадим овчарку в будку. Она немного тупит. Надеюсь, кота этого не столкну. В будущем я планирую сделать побольше овчарку. Так. Кикетки мои. Построил тут лифт. На яичную ферму мою. Так. Надеюсь, сейчас он мне до конца доедет. Эх, жал. Э, лифт, как вы заметили, неофициальный. Нечестный я его сделал. Конечно, откуда мне столько поршней возьму. И попробуем. Блин, да что ж так-то? Иногда мне везло. Неужели? Тут самое главное встать в нужную позицию. И вот мы дошли. Тут у меня уже лозы растут. Чтобы куры спавнились, мне нужно сюда залезть. А вот. Все спавнится. Тут, кстати, все еще те стрелы живы. Это вообще прекрасно. Ну, пусть они вот тут нападали. Спуск я сделал. Отсюда тоже с лифтом. Очень быстрым вот таким. Оп, и все. Котярки мои. Дом закрыт. Отлично. Здесь медичная ферма. Мусорка. Вот здесь я начал тростничок добывать, чтобы... Потом туда перейти. Кстати, в ближайшем будущем собираюсь поставить вот здесь такой супер лифт. Но он большой, его придется долго делать. Кстати, эта пирамидка я тоже очень долго сейчас сделал. И, пожалуй, я удалю вот это неофициальное э, строение. Назовем это именно так. Так, ну и все. Это очень, кстати, продуктивная ферма. Нет, подсказал мне на самом деле друг, который зарабатывает наш сайт. У его там ник Фок. Вот. Он мне это подсказал, сказал, вот его я вычитал. Нашел на Майнкрафт Вики, круто все. И благодаря ему родилась вот эта ферма, которую, я думаю, мало кто знает. Ну, и это было видео автоматическая пшеничная ферма еще одна. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на видео, 
канал. Подписывайтесь на каналы этого Фолз 25, Фильд 1, 2, 3, 1. Все-таки новичкам надо как-нибудь получше сделать карьеру, так сказать. Еще ну, ставьте комментарии, лайки и всем пока.